natin kung kailan po natin lalagyan ng sapat na uh, tubig. So, maaari po na uh, greater at adu wunno um, mabalin nga 10% of the area has missing for a stale damaged hill. So, ito po, maatake po sila 14 days after transplanting or the, uh, 14 days after sowing na pinatawag po natin. Nandiyan naman po ngayon si kaibigang ibon po natin. So, ito po, maaari din po na naglulos po tayo ng um, ito, greater or equal 5% of the area has damage of the panicheo. So, itong ibon po natin, hindi naman po all throughout ng ating um, stages ng kapalayan po natin ay destructive po siya mga beshi. Itong ibon na ito ay nakakatulong din naman po siya during this stage. Hanggang dito. Bakit po? Ano po kaya yung palagay po natin? Bakit po sinabi na friend po natin yung ibon pagdating po dito hanggang dito? Ang kaan isuna de jay uh, destructive na igus. Sa tayo po man lang i-control isunan nung mapantay man di jay yun. So, sa nalukas na, malimitahan tayo iti para spray de jay uh, pesticide na mabalin tayo nga usaron. So, eto naman po si stem borer. So, eto po during the nursery bed, nagkakaroon po tayo ng um, greater or equal 5 eggs of masses per square meter. Kaya proper identification po. Dito naman po ay nagkakaroon po ng losses po natin na greater than or equal to 30% dead heart during the early pillaring po natin. And during this stage, uh, uh, greater or equal to 1 egg mass per uh, square meter need to maximum pillaring. So dito sa kalagitnaan po dito. At pagdating po niya dito, nagkakaroon po tayo ng losses pag hindi po natin uh, na-assess ng na maigi ang ating mga destruction na at adu wuno saan equal lang isuna tiba yung tinga porsyento ti white head or flowering or flowering to begin uh, dyan nga yung pinagtangkunan so eto naman po ang ating uh, rice black bag na pinatawag po natin so dito sa stage na ito ay wala po Wala po nangyayari na rice uh, black bag. Pero po dito, nagkakaroon na po tayo ng doses ng greater or equal to 10% because of the name of this uh, rice black bag. So, names. Pwede yung names niya, hindi ba ba seed pie lang, mabalik niya dahil uh, adult niya. Per heel. Or, greater or equal to 20% dead heart, bug birth, during the early pillaring. During this stage naman po, mid-maximum pillaring, ay nagkakaroon po tayo na greater or equal 20% ang, ang uh, uh, stages ng nip at saka adult po natin ng mga insecto po natin. At during this stage, flowering to grain, yun yung panagsabong na, yung gana dyan di pinaka pinagfeel DJ Greens na nagkakaroon po tayo na greater than or equal to 20% caused by him and above of rice black bag. And during the maturity, nagkakaroon din po tayo na greater or less than 20% white head. So, magkakaiba po yung mga uh, diseases or yung tinatawag natin pest na maaaring uh, makapag-damage po sa ating kapalayan. So, nandito naman po ang ating uh, brown, white, black, uh, black hopper. So, eto po, uh, still, wala po siya during this stage. 
Pero pagdating niya po dito, pag hindi po natin uh, na-identify po dito, ay nagkakaroon po tayo ng greater or equal 25% all stages of insect years during the early pillory, uh, greater or equal 50% all stages of this insect, and pag hindi po natin na-control during this stage, nagkakaroon po tayo na greater or equal 100% all stages of insect per year. So, during the milk stage or maturity. Sub-super na nga yung dahil yung kapsas. Until such time, may na-expose man gaya ng dahil ito, i-apay nga ta. The two mga farmers na nai-interview me, pabasulon na dahil yung variety, ipagay tayo. Hanaan mo nga, isun na. Dahil sa kapabayaan po natin, what will happen? Hindi po niya na-identify yung mga proper or yung mga mga pest po natin. Ang ngayon, pinabasol na pa yung dahil yung variety, ipagay. Uray man niya, itibaray, itipagay, basta no, ang muta yung isuna na i-assess the higiene uh, damage iti uh, insect na yung uh, balin nga na nga ito iti-abit tayo. At damas yung kuna tayo na nakadepende the higiene na itipagay kung the higiene location na. Di kung kuna tayo nga location is specific, uh, specification. Gaya na study po namin Ah, uh, ginamit po namin yung I think po hindi po ako nagkakamali just po sa bouquet, mayroon pong um, variety po, hybrid variety na para diyan lang po talaga. Nakalimutan ko po yung exact na pangalan ng variety during um, my time nung nandoon pa po ako sa uh, DA. So, eto naman po ang ating rice bag. So, si, si rice bag, dito lang po siya ang maapekto. Pero, ang kanyang nip at saka adult lang po ay nakakaapekto po siya ng greater or, uh, greater or equal 5% during the milk stage. And, maaaring dito dun po sa uh, great feeling po natin, nagkakaroon po siya ng greater or equal nip at uh, per meter square. Nagtataka po siguro tayo, bakit sinasabi ko sa inyo na greater or equal? Hindi na po bababa yan sa mga nakalagay po na figures dyan. Once na umapekto yung mga different tests na sinabi po natin, maaaring tataas pa siya or equal lang po doon. Once na nagkaroon na tayo ng rice bag, ako kumating po na meron na po tayong losses na 5 percent doon sa ating kapalayan. So, nandiyan po ang ating rice blast. Si rice blast during sa seed bed or field na nagkakaroon na po tayo ng uh, uh, eto, rice blast na po na ito. During the early tearing, meron na po yan. Pagdating po niya dyan sa kalagitnaan until doon sa maximum tipa na gini na ang karoon tayo iti greater or equal 30% of the milk. Pagdating po niya dito, 10% until dito sa milking, 10% din po siya yung doses po natin. Si sheep blight naman po, ganito po yung itsura po ng sheep blight po natin. So later on siguro during your during your actual maaring you identify ano ba yung situation ng field po natin, meron ba siyang sheet blight. That's why magkakaroon po tayo ng checklist na sinasabi po natin. So eto naman po yung ating itsura ng bacterial blight. Si uh, bacterial blight na tinatawag po natin during our nursery or seedbeds or early fillering po natin pag nagkaroon po ng bacterial blight yung ating kapalayan, negligible po ang pangyayari. Kakulangan po natin yan. Ang pagpapar po kasi, hindi po karapat dapat na pag nagtanim na po tayo at kita tanton lumaapit. No, it's a big no, no, no mga beshi. Kinakailangan araw-araw po tayo na nandun sa kapalayan po natin. Kailan po tayo pupunta sa ating kapalayan? Pupunta po tayo sa ating kapalayan 
early in the morning or late in the afternoon. Kasi ang insekto, mga beshi, ay umaatake po sila. Meron tayong mga insekto na tinatawag na nocturnal at saka diurnal insect. Pag sinabi natin nocturnal insect, eto yung mga insekto na they are very active during the night. And then yung diurnal, eto naman po yung mga insekto na they are active during the day. Kaya, Uh, Rinerecommend ko po sa inyo na pupunta po tayo sa build po natin early in the morning or late in the afternoon. Ganon din po sa ating pag-pray. Merong time na nagtatravel ako, um, papunta po ako dito sa Gonzaga. I don't know what time is that, uh, kung anong year po yan. May nakita po ako. Uh, Tumigil po ako, nagpumutol po ako. Ano po, ataya na po yung dinag pray po ninyo. Uh, sir, insecticide po. Useless data pag spray mo tatay, insecticide dahil yung mga insect po natin ay wala na pag tanghal, tapat na po. Useless din po. Ganon din po ay i-consider po natin yung uh, velocity ng hangin po natin. Pag mahangin po ay iwasan po natin yung mag-spray. Invest na doon po sa kapalayan po ninyo, mapupunta yung mga gamot, mapupunta po sa kabila. Or alit man dyan. So, mag-proposit po tayo dito sa brown spot na tinatawag po natin. During our nursery or seedbed, wala po. Wala pong tinatawag na brown spot. Pero pagdating po natin sa early pillory, 30%. Pag hindi po natin naagapan, pagdating po niya dito, 50% or equal lang po siya. Pagdating po niya dito, sa grain or until maturity, pag hindi po natin naagapan, nagkakaroon po tayo na greater than 75% of the field na brown spot damage yung mga losses po natin. Ito yung tinatawag po natin na a rice tumoro disease. So, ito po yung nangyayari. Ito yung rice tumoro disease ay uh, uh, may yangar atang dahil ito yung kapagsan. Once na dahil yung insekto, nag-feed is so na dahil yung adat tumoro na no, mapanitiman din sa bali yung uh, location in the field dun, may yangar to dahil ito yung uh, diseases. Transmitted is so na kapagsan. So, during this stage, wala pong tumuron na nangyayari. Pero pagdating po niya dito, during the early pillory, nagkakaroon po tayo ng greater or equal 20%, at saka dito sa mid and maximum pillory, greater or equal 40%, and pagdating po natin dito, pag umapekto po si tumuro, magiging tolerable na po siya. So, dito lang po yung pinaka- Um, pinakadelikado po. Once tinama na po ng tulo yan, maaaring hindi na po uh, mamumunga po yung ating kapalayan. Maaaring mamunugday po yun. Absat. So, ito po yung ating uh, recommendation para ma-achieve po natin itong key check number 7. So, number 1, kailangan po tayo gumamit ng variety na mas resistant doon sa pest na nag-pre-prevail doon sa locality po natin. For example, dito sa locality po natin, madami yung mga mga brown plant hopper or yung mga iba't ibang mga insekto na diniscuss ko po. So, mag-select po tayo ng variety ng palay na resistensya dito. Mas malakas lang po sa pest tank ito. O kaya, Mag-change po tayo yung tinatawag na uh, change or rotate the variety every 2 to 4 cropping. Bakit po? Kasi pag hindi po tayo nag-change ng variety ng palay po natin, yung mga usual na insect na dumadapo na po sa ating kapalayan ay dumami na po sila, nag-breed na po sila doon, nanganak na po sila, nagkaroon na sila ng apo doon, Kapag pinalitan po natin ng another variety ay sa baligayan tayo po yun. Siyempre, umangkat. Mas lamot ka niya tayo makagsak. Noong hantay yung mga magustuhan na GNT, 
papabanan tayo. Muno sa at na inyon tayo, ay nagbibintas ka, nagbibintas ka, makikita dito eh. Di usually kalahin tayo nga mapandijay. Kasi dito yung dito yung sekto tayo, at damot iti, uh, panagpili da na niya iti, kayat da. Kayat damot dagijay na lasbang, kung mayat nga kang kanun da. Mas lamat sa kanya yung mga tat. Siyempre na minihilip mo kayo mga beshi, yung mga nalalasbang. Ayan. So, of course, yung kinatawag po natin na kailangan din po natin na i-practice itong synchronous planting after 30 days rest period po natin. Dito sa Gonzaga naman po, wala pong problema yan. Kasi basa po sa ating mouth, pag uh, hindi po tayo sumunod sa sa pagtatanin ng palay, magkakaroon po kayo ng kaupulahang, kaupulang uh, pine. Tama po ba? Kung talagang-saga po tayo sa ibang location, sa sa place po namin, sa Gataran, although taga-Gataran po ako, come what me. Basta may resources ka at wala pong synchronous planting na nangyayari po doon. Pag sinabi ko naman po, ay ganito, magkakaroon po tayo ng synchronous planting. At na doon itinakanding nga pagay, at na doon itinakanding nga pagay ng sika. Dahil yung itisumbat na doon ka. Isumat yung ubrahan milatan, Si kami nga makaamo na dito, ganyan na bigyan ka-adwan, ipinagmula din tayo, isabay nila tanong ka-ano damat ka agula Tanong ka sa lumungod po din ka, siyempre, aming na insekto, mapag-amitin ka. Lumungod na ka mat, aming na insekto, dito yung kapagaya, mapag-amitin ka. So, ano yung mga mga mangyari? Agbaling nga rin nga, agkaroon ka yung production, dahil yung mga insekto. Of course, gaya ng sinabi ko kanina, conduct regular field monitoring para ma-identify po natin yung mga potential pests or yung mga kaibigang peste po natin. Yung mga arachnids. Kung mga kita po kayo sa kapalayan mo natin na madaming mga, mga, mga web o yung mga sapot-sapot, that's the indication na meron po mga beneficial insects. Just like yung mga tinatawag po natin na tutubi, uh, damsel fly, or any, yun po yung mga beneficial insect po natin. So habang nagkakandang po tayo ng field monitoring, um, mapatayo ang collecting yung insect. Dito yung mga insekto, destruction ba during this stage? Halimbawa, yung insect po nito, yung destruction po nito, pag Pumunta po siya dito, hindi na po siya destructive. Kaya, during this stage, yung, yung uh, insecto na nandito noon na beneficial, pag nakapunta dito at destructive na siya, that's the time na dito po tayo mag spray Hindi po basta na nakakita po tayo ng mga insecto ay nandyan na, mag spray na po tayo. Hindi po pwede po yun. As I doon sa re-expose yung katawan po natin sa mga iba't ibang mga chemicals, na-expose din yung kapalayan po natin. Namamatay din po yung mga kaibigan po natin, mga insekto. Then, para makonserve po natin yung tinatawag po natin na beneficial organism. So, eto po, para mamanage naman po natin ang ating Uh, the more or weed management option, of course, magkakontrol po tayo ng weeds within 0 to 45 days after transplanting. Then, magpractice po tayo ng proper land preparation and water management. Kasi kadalasan po ang nangyayari po sa farmers po natin ngayon, gusto po nila ay puro instant. Gusto po nila pag nagkararo na, kinabukasan, magtalim na. So what will happen? Hindi na po digijay niya itlog, digijay insekto tayo hang nanatay. Digijay bunga, itiruruot hang nanatay. What if po ipalong natin yung proper cultivation ng field po natin? Mabalibaliktad na yung daga tayo. Tangamin yung kapsat, once malabaliktad na yung daga tayo, na yung nakin unod hindi nga nga seeds Bagay, iso na dyan at para mga dyan, isong tumanan ka kabsa at iti ang tubo. Ma-observe yung kadibitay at karag mo nyo. Ang tuduma, iti ang tubo, naruruot, taapay. Tangamin, nunaunod amin, nunaunod dyan, 
DJ ngay Google, awan iti sunlight na mapan kanya na, awan iti air na mapan kanya na, maari nga haan nga ag tubo DJ na seeds. Um, no observe yun ita, no agarado kayo, ni sa bali ng growth na nagtubo. So no agarado kayo, ni sa bali man, at api nga tarangasoy, DJ iti rason na. Tangamin iti daga, iso day to iti imbakan iti uh, seeds tayo. Seeds ba ang tinatawag natin sa lukal paan po natin? And then, kailangan gumamit din po tayo ng high quality ng seeds po. Of course, magkakaroon din po tayo ng tinatawag na manual and mechanical weeding po natin. Kung gusto nyo makakita yung manual na weeder po natin, meron po tayo doon sa Tibet office. Nandun po sila yung durdurod mo lang ang asinig. Iso de jingay, uh, even maintain the radio proper distance sa anong kasta na ipagnatay yung radio manual reader, mabalin na unay. And of course, uh, last option po natin, pag hindi na po kaya ng ating manual, ito yung mga, mga practices po natin, that's the time na gumamit na po tayo ng herbicide. Ito po yung pinaka last resort po natin para sa ganun hindi po tayo palaging na expose sa mga herbicide na tinatawag po natin or yung mga chemicals. Hindi po natin alam kung noon, since uh, more on organic po nung yung mga nakaraang mga tao noon, ay mas, mas uh, lengthen yung buhay po nila. Pero yung mga, mga tao po natin ngayon, may mga survey na maswerte na daw po tayo pag naabot po natin ang 50 or 60 years of age. Bonus na daw po natin sa time po natin yung extended na life po natin. Dahil sa mga chemicals na, ginaga, na ginagamit po natin. Kung noon, uh, wala naman pong masyadong malukhak mga cancer, bakit ngayon? Nung dumami ang doktor, bakit dumami ang cancer? Dahil dumami ang mga synthetic foods natin, dumami naman ngayon ang sakit. Bakit noon po organic, wala naman pong mga sakit? Kaya pang i-cure ng mga medicinal na mga uh, gamot po. Pero ngayon, wala na po. So, let's proceed. Ito po yung tinatawag po natin na rat management option. Nagkakaroon tayo ng operation. So, kung nababalitaan po ninyo, dyan po part ng Isabela, meron po tayong mga, mga premyo dito sa mga nakakabuli po ng daga. Buntot lang yung pinapakita po nila. May premium na po sila. Hindi ko alam kung meron po sa atin dito. Since ang dala naman dito sa atin ay hindi naman po ata um, problema. Pero maka-absa, hanyawa, nada ka nyo itong panggasinan, umuto pang pangga, hanyo ibang bagama. Sabi ka, ay nakatagunan na baon dito sa bali, ibaon dyan ay handa, abda. Iba o, isa si kay kaya talaga ni Jan. Sa bali, di ba? Di ba gata na ba o? Sa bali, di ba o na ni Jan? Di ba o na ni Jan? Di ba o na ni Jan? Iso na ni Jan, iti bebirokon, iti kalalakihan tayo mga versi. Ito nga rin nga hindi nga kasabi nga kami ni Jan, ba o kami nga ba o at nakatawa na ang kanya ta. Tinamag pininalpas iti seminar, iti bao gayang kat sa bali. Nagbibintas man, nag iti babao nyo. <laughs> sa bali gayang din siya yun, mga deshi. Ayan, ito po yung tinatawag po natin na gas or golden apple steel. Pa steel para mamanage po natin. Of course, keep the field saturated during the early vegetative stage. Sana nung kastahang nga makapanday po eh. Then, mag-construct po tayo na small canal and place the attractant to facilitate snail collection. Dahil nabanggit po kanina, kanina nag-umpisa po tayo ng snail attractant yung mga dahon-dahon. Para invest na dito po sila kakain, doon muna sila kakain. Bigyan po natin ng ibang option. Siguro yung option na yun, mas masarap kaysa dito sa palay. Ito yung palay tayo maday ko, yung mapandaligay. At alis to, utigil kaya collect tayo ng ibigay ng insekto. Of course, mag-play, um, agipan tayo mo dito yung wire kung muna tayo, kung nababoy screen at water in, outlet to prevent the field entry. 
no padaling tayo get irrigation uh, ikan tayo isyo na iti uh, bamboo screen Una da dyan nga, pasok-pasokan tayo yung suna, tanunong hanga sumulot, tigijay, anyaman na peste, nga aga po, iti sa balik nga, nga bill. So, eto po, birds management option, eto po, nagkakaroon po tayo ng mga nets. So, scaring away birds in the only practical solution to manage them. Ito dahil ito po na tayo mabambati. Kuno saan asilimot yan ti kapalaya mang ipotek kasilata ta us guyo-guyo din magdada. Kalo no tumalaw da. Ala nga rod nga for ever ka nga abit ikot ti jan. Kuno saan mang i-report kan ti uli ti pusat ta us ibati ti jayon. Atao ta lo dano. Kuno saan mang ipanta iti lata. Ipopok mo jay sa nga bao ti jay ba ta piso na nga aglap tulak to mabutom ti bije. Kaya hindi ba ako nga, kumasilig ka niya na. Siyempre, um, baka mga matilig na kami manday po yun. Tumalaw na ito pa. So, nung asal ko kinalain ka, mas nalalain tayo yung isuda. Then, test my, uh, insert test, so this is management option. I-avoid po natin yung too much fertilis, uh, fertilizer application. Three cropping per year or short. Uh, turnaround time and unnecessary use of pesticide. Kapag too much na man po kasi yung fertilizer, ito po yung mangyayari. So, kaya meron po tayo yung sapat lang na fertilizer na kailangan po during sa mga stages ng mga mga uh, crops po natin. Yung susunod po siguro na mag-lecture po sa inyo, didiscuss po niya yung uh, Uh, nutrient management po ng kapalayan po natin. So, ito po, insect test. Do not spray against uh, the polyator within the first 30 days after transplanting or 45 days after sowing. Of course, uh, sa diseases po natin, proper diagnose para alam po natin. Ganon din naman po sa doktor. Pag hindi maganda, hindi proper yung pag nag-diagnose niya sa sakit ng tao, it will happen. It will cause complication. Ganun din po sa kapalayan po natin. Kapag hindi maganda yung diagnosis po natin, ay nagkakaroon din po tayo ng problema. Ma sabihin po natin na, ay dati pa nga ito, kurang iti, iti agulo na, nagagulo tayo. Dahil ito gaya ko, saan ni gaya ng iti insekto. So it will happen nag-post po tayo ng over yung fertilizer application po natin. Ayan. So, eto po yung mga input po natin. Kung, kung ang input po natin, gumamit po tayo ng uh, variety resistant to pest in, in our locality. Pre-nactice po natin ang ating kinatawag na synchronous planting. Kinonsert po natin ang ating beneficial organism. Tapos, sinabayan pa natin ng proper conduct or regular field monitoring. So, ang mangyayari po na magiging output po natin ay magkakaroon po tayo ng no significant yield loss due to pet. Magwala po tayo problema sa sa damage ng mga pets po natin. O kaya, maminimize po natin yung paggamit ng pesticide. Yung paulit-ulit ko pong sinasabi po sa inyo. Then, ang magiging outcome po natin, magkaroon po tayo ng good grain quality. Marereduce po yung uh, yield loss po natin. Of course, marereduce din po yung production cost po natin. And the same time, minimal po yung damage ng environmental and mental health na nakaka-apekto po sa atin. Kaya, sa una pa lang, kailangan or sa input pa lang natin, i-practice na po natin itong sinasabi po natin na ito para sa bandang huli ay magkaroon po tayo ng kaayang-ayang output. Pag ang tinanim po natin ay hindi maganda, ganun din po pag hindi po tayo, tinamad po tayo na nagkaroon ng regular monitoring sa field po natin, tatama rin din po mga pesi na mabunga ang ating palay. Meron din po tayong tinatawag na interaction between human and plants. 
habang nagmo-monitor ka, kailangan mong kausapin yung halaman ko. Kasi yung renerinis mo, na-oxygen, na, na ina-absorb yan ng halaman po natin. The same time, yung renerinis din ng halaman natin, ina-absorb din natin, napapa, napapaganda rin po ang ating kalusugan. Ayan. So, yan po ang ating key check number 7 of course, no significant yield doses, due to pest. Uh, ano. Of course, uh, magkakaroon po tayo ng um, kunting uh, tawag dito palaro. palaro or itchijet lang po natin kung meron po tayong um, napag-aralan o wala. So, so, itong grupo na ito, isang grupo, itong dalawang line na ito ay dalawang grupo dahil dalawa po kayo dyan mga beshi, dalawa din lang po kayo dyan. Ayan. So, eto. Of course, eto po yung una. Ano po yan? Sama mo yung mga facilitator. Ayan, dyan po si Sir at si Kamadam. Ano po yan? Stem borer. Stem borer. Alam, yes, this is a grains, mga beshi. Anong nangyari ngayon sa grains na yan? Dito, ano pa? Stembore. Stembore. Dito ba? Walang bagat. Walang bagat. Dito ba? Stembore. Yung mga group po ng facilitator po natin, ano po? Dinama. Ayan. Stembore. So, eto po, maaring ang losses po natin, ulitin ko po, greater or equal 5% egg masses, per square meter, of course, during the nursery seated, and 30% dead heart during the very feedery, and 20% during the whitehead or flowering of grain feedings. And, kailangan po natin, para mabawis po natin, ang ating stem borer, ay practice po natin ito, a synchronous planting after rest period. Then, the rest period, kung mo muna tayo makabsat, is related to the palo, kung muna tayo pinagpahinga, itidaga. Kaslamot na, kas na tao dahil ang pagsak mo, anak na anak, kanya ang mangyari at balintun na, at tukuk-tukuk ko dahil, kaya lalitan. Kawantun. Invest nga naman, nagigakas na diyan, di mo po ah, sinusun po pa yung grain. Masususun pa niya na, so what will happen? Nagbalino ka ng horizon, di ba? Mga beshi. Ayan. Ito po, rats. Nai-flux ko mga sibod. Ayan. Po, si rats po, nagkaroon po tayo na significant yield po na greater or less than 5% of the area has damaged tiller from maximum tillery to maturity. And of course, practice din po natin ang ating synchronous uh, planting after rest period po. Ito po. Gambo tayo mo sa aking daisyo yun. Gadget is your call or golden apple is Yeah, There is a significant losses, 10% po siya. So, kailangan i-level po na masolusyonan po natin to. I-level po natin yung ating ka um, let me kapalayan tayo, let me maintain tayo na saturated is una in the water during the early crop growth stage po natin. Hayaan na lang po natin yung puhul pag nandito na po sila. Pag matured na po yung plants po natin kasi hanggang ang kaya na ito nga magnanin. At ang tuntun. So, ito naman po yung bacterial blight na tinatawag po natin. So, 30%. Pa paano po para malimitahan po natin? Kailangan ma-diagnose po natin correctly yung field po natin. Of course, yung proper field sanitation po natin. So, ito usually po kasi nagkakaroon po tayo na uh, in, uh, uh, improper diagnose, uh, di uh, diagnostic dito sa ating bacterial leaf light. Kunwari, pag nagganito, ang nangyari, maaring uh, deficiency po siya ng mga phosphorus. Sa ito ay. Ang dahilan po nito, maaring dahil dito sa bacterial leaf light, pathogen. I, 
You observe tayo na kada ito yung insekto na nagpo-post kada ito eh. Noawan, maaari din siya ay lang isunan ito yung post-post. So, hanggang dyan na lang po ang ating teacher number 7. So, ngayon, magpo-proceed na po tayo sa tinatawag po natin na weeds. Then, kailangan 
Uh, Mag-apply po tayo ng recommended rate and time of fertilizer and follow the recommended time of application. Baka madamdama po magsa, um, pata po may schedule natin, pinag-apply tayo iting uh, urea. Gapumarok ka at iti pasting day sa baling na lugar na pangkan, si katinangan na yun mula kung pinakan. So what will happen? Nagkaroon iti lotion pa yun. Then, kailangan din po natin na i-observe yung proper na pag-abuno po natin ng kapalayan po natin. Ganun din po sa pag-spray. Ang nakalimutan ko po doon sa pag-spray po tayo ng foliar fertilizer ay kailangan early in the morning mag lang ito na ulo late of the afternoon. Pangamin, ready, ready pa gaya tayo kakapsat at na iti istomata ng mga Once nga naka-close na niya yun, umura yung spray yun, umura yung degusok isuna iti 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 fertilizer na yung spray tayo useless. Mapanlaan yung jindaga, the idea yung jindanong, then at the same time, mawala din po siya. Kasi ang fertilizer po ay ay nag-volatilize po siya, nawawala, napupunta po siya sa environment po natin. Yun yung katalakayan po yung next na lecturer po natin. Of course, biological control para makonserve po natin yung mga natural enemies po natin sa field. And dyan naman po ang ating rice case worm. Ito po ang itsura po niya. So, Uh, Nipula de Poctalis, hindi naman po siguro ipapakwis na po sa inyo itong scientific name. Pero yung mga facilitator natin, baka ipapakwis ni Madam itong mga scientific name. Ay, magandahanda po kayo. Ayan. So, ito po yung mga characteristic damage po natin. So, damage sleep show a ladder like appearance of removed tissue or green portion po natin. Then, yung mga larvae, scrape the lips tissue, may scrape niya, kinakain niya ito, until such time, nawala na po yung epidermis niya, nag-close na yung stomata niya, hindi na niya kaya mag-absorb na kung ano man pong ini-spray po natin po nito. Then, the lip tip appear as it cut by scissors. Then, presence of cut and raw portion of the lips, tignan po natin, maari yung larva niya ito. Pag nag-roll po natin, itry po natin na opening po yun. Baka nandun po yung insekto. Larval case ay larval gun. Doon po pala sa pag-roll ng, ng leaves ng palay po natin, maaring may mga insekto po doon. O kaya, tingnan po natin yung weather. Pag masyadong mainit po mga beshi, nag-roll po itong dakon ng palay po natin para malimitahan po niya yung pag-evaporate ng, ng tubig para nung basta hanga mag-dehydrate ito na. Isolated po po natin yung mid-day AE. Then, susceptible stages of plant, seedling to maximum tillery. Of course, ang destructive stage po nito, itong insecto po nito, ay uh, larva. So, wider heel spacing, spacing ang recommended po natin. Ito po, 30 by 20 cm, usual, uh, usually suffer less damage from caseworm po natin. Then, early planting may escape the peak caseworm moth activity period. So, in the sense na pinapalo pa rin natin yung synchronous planting na tinatawag po natin. Of course, I-drain po natin. Para mamanis po natin, i-drain po natin yung field po natin for 5 to 7 para mamamtay po yung case worm larva, larva po natin. Ayan. So, dito rin po, gumamit din po tayo ng older seedlings para ma-reduce po yung duration po natin ng susceptible stage of the crop. Of course, yung nitrogen fertilizer use of optimal dosage and i-split po natin yung application ng fertilizer para ma-reduce po yung uh, rice case worm abundance. Then, ang biological control po natin para ma-conserve or ma-enhance po natin yung natural enemies po natin sa field po natin. Ito naman po yung tinatawag po natin na African Army Worm. So, ito po yung itsura po niya. Arabas. Arabas. 
Then, uh, ito po, lepidopteran po siya. Then, characteristic of damage, albumworm, get their name from uh, their habit appearing in a large number and they feed on the several species of grasses aside from rice. Iso nga na aduti, roos na di bagay tayo, maaari nga culture kayo dahil yung African armyworm. Ito na madila kayo sa tayo roo ito, mapandal sa tayo kapagayan mo. Puno sa ano na yung inong di bagay yung mapandal ni Jai. Then susceptible stage of the plant and seedling, superior occasionally up to panical stage. Of course, ang destructive stage po dito ay larval stage po niya. So, para mamalis po natin, pag umatakir na po dito, kailangan manotis po natin on seedbed, raise water level to drown the lar larvae. Sino po ang talagang saga po dito? Ayan, kilala niyo po si Sir, um, yung nandiyan yung bahay niya, yung namatay niya si Sir Boli. Ayan, si Sir Boli. Nagtanim kami yun. Nagbula kami hindi si aromatic rice dito yung KS yung outside. Inatang kay si Arabas. Kunami nung inaraban yung iti nuwang Arabas gaya ang tea yung matate. Within the jila na period, naputol amin na siya yung bunobun ni dito yun. That's way back 2009. Nung nagtanim po kami ng aromatic rice dito sa Lusada. Then population can build on the grassy weeds in the around the field. So therefore, weeds should be kept under control. So, gumamit din po tayo ng nitrogen fertilizer, sensible. And the higher doses of the nitrogen will cause a greater fecundity or the higher survival or para ma-increase po natin yung larval feeding po nito and yung mga damage po niya. Of course, kailangan din po natin yung proper level of water when the population during the pupal stage. So this will grow them in the soil crop and between the tillers at the base of the rice tillers. So ito po, kailangan din daw po natin magtanin ng sunflower or castor plant para ma-attract po itong insekto po na ito. Since wala namang masyadong sunflower, gumamit na lang po tayo ng another option as para matrap po natin around or within the field para ma-reduce po natin yung main crop po natin. So later on, makikita po natin yung field po natin dyan. May mga, may mga flower na nilagay po namin. In, uh, yung mga flower na nilagay po nila or tinanin po nila doon, yan po yung tinatawag po natin na attractant or yun po yung um, mapupunta yung mga insekto o kaya itataboy niya dahil sa amoy niya. Kaya as you go through your training, makikita nyo later on napaka flower po dyan sa uh, kapalayan po natin. Then, maximize uh, natural control para yung mga egg po nila, lar larvae, have several species of parasitoid and predator po natin. Of course, pag hindi na po natin kaya, gumamit na po tayo ng insecticide. Yan po yung last resort, resort, po, uh, resort po natin. Ito naman po yung ating rice leaf folder po natin. So, ito, lumutin na naman ay si Kapsat ni Den Sapo. Ito yung larval stage po niya. So, damage up here in the white feeding area in the field. Ito po, ito yung uh, dinidescribe po natin yan. Patid to be so na. Then, yung leaf plate po niya are uh, folded into tubular structure. Yung once ka linupot na dahil ito, sinaputan na dahil ito, hindi hanggang maka-absorb iso na ni photosynthesis. Hanggang maka-absorb iso na iti, iti, iti kanil na dahil ito yung mamula. So what will happen? Ang balit na malnutrition dahil ito yung pagay na ito. Then severely damage the flood grids at the flowering stage may result the empty or partially filled grain. So ang destructive po nito ay larval stage po natin. So, para mamanage po natin, early planting may help to avoid the greater degree of the leaf damage. Of course, yung tinatawag po natin na wider spacing. Ito po. And low usage 
एच ऑफ नाइट्रोजेनस फर्टिलाइजर पारा में डिक्रीज हो जाते हैं न्यूलिप दावे एंड ऑफ कोर्स मकरों को तायो ना हाइली फर्टिलाइज प्लांट सीम तो अट्रैक्ट द फीमेल फॉर ओवोपोजिशन ये अट्रैक्ट नमन को ना दें ना यों न्यू फीमेल तारा आता अदर बस So therefore, it is advisable to avoid over fertilization. Because if we have an over fertilization, we are going to lose the insect population. Then we are going to remove the grass weeds from the field and borders. We are going to remove the sanitation from the field. Huwag po natin hayaan na mas malalaki na po yung, yung uh, damo doon sa mga dikes po natin. Of course, yung biological control po natin, i-conserve po natin proper identification ng mga kaibigan po natin mga insekto. Then, as a guide, no significant reduction in the yield caused by the foliator during the first 40 days after transplanting of So, hindi po natin yan uh, makikita. Then, egg predator po natin. Si cricket ay kaibigan po natin dito. Pag meron po itong, itong uh, insecto na ito, pag meron si cricket, maaring tutulungan po tayo ni cricket. So, inhabit the surrounding grass habitat and move to the field during the night for predator. Ito yung tinatawag po natin na nocturnal. Then maintenance of the non-rice habitat might be worthwhile. Then, nagkakaroon po tayo ng hammer. A higher damage will occur in the shaded areas. No nalinungan na yung field tayo, i-avoid tayo. So therefore, kailangan natin i-remove yung mga shading parts sa field po natin. So after careful evaluation on the severity of the damage of the flag leaves, Insecticide application may be needed. So, mas makita yung always more pudi dahil doi para na-apply tayo yung pesticide. So, eto na lang po ang ating sub-sucker. Eto po yung itsura po niya. So, maaaring kung mga pinapakita ko kayo, pinapakita ko mga insecto sa inyo, maaaring hindi nyo makita through your naked eyes, pero pwede po natin makikita po ito through microscopy. Kasi maliliit, hindi naman po ganyan kalalaki yung actual size na pag pumunta po kayo sa field. Then, susceptible, early pillaring of flowering, destructive, stage the leaf and adult. So, ito naman po yung karakteristik po niya. Infected plant, become yellow, yellow na po siya. Then, maka, um, eventually, mamamatay na po siya. And then, nagre-result yung pinatawag po natin na hopper bird. And also, itong disease na ito or virus po na ito, virus disease ay natatransmit po siya like a grass stunt and right race stunt po natin. So, para mamanage po natin dito, magkaroon po tayo ng high dosage of nitrogen fertilizer, close spacing and higher relative humidity increase plant hopper population. And kailangan din po natin once a while, i-drain po natin yung field po natin. Should be drained 3 to 4 days when heavy infestation occur. Pag madami na po, kailangan na po natin i-drain yung field natin 3 to 4 days. And growing no more than 2 crops per year and using early maturity variety to reduce plant hopper abundance and damage. So, para ma-sense po natin ito, sensible use of fertilizer by splitting nitrogen application. And of course, we practice ulit po natin itong synchronous planting and maintaining the rice, um, maintaining a rice tree na tinatawag po natin. Ito po, ito naman po yung tinatawag natin na sub-sulfur. Ito yung itsura po niya, white bump plant hopper. Susceptible po nito during the growth of healery. Of course, ang destructive damage po nito during the nymph and adult. So, itong uh, white buck plant hopper, once na kinain niya po ito at nag-transfer sa another field, maaaring mag-transmit po siya ng disease na nakain niya sa 
field na ito, pwede niyang ma-transmit sa kabilang field. So, ito naman po, through biological control, uh, use natural occurring predator po natin, of course, yung mga parasitoid po natin, and several species of fungi infecting them of adult. And of course, you always your field sanitation, synchronous planting, uh, alternate flooding, and draining. So, ang, ang kapalayan po kasi natin, uh, hindi naman po, although palay po siya, all throughout ng life po niya ay kailangan niya po ng water. Hindi po. Mas maigi po na during the tillering ay paabatan kayo isuna sa ano at adunot ng isuna at adunot ng iti maigi na. Tangamin iti roots na dahil to yung although dahil yung roots tipagay tayo specialized root isuna na kaya na nga aga, nga aga absorb iti oxygen. Pero kailangan pa rin niya na sapat na oxygen. Tanong na mas taad adunot lang iti na igibi na kapagsat. Then, ito na po yung tinatawag po natin. I say green leaf hopper. Pag nakapunta po tayo sa field, hindi po ganito kalaki. Maliliit ang mga ito. So, ito po yung nagpo-post po na ano po? Ito yung magta-transmit na tungo, green leaf hopper. Ayan. So, pwede kang control ng green leaf hopper po natin na necessary when tumor infected plant are not present around the area. And if the tumor infection after 45 days after transplanting po natin, then that's the time na mag-spray na po tayo ng application based on tumor symptom will be too late and unnecessary because of the hopper would have transmitted the virus about 7 to 14 days po earlier. Then, kailangan din po natin in area where tumuro is endemic, uh, uh, kasagsagan na po yung ating tumuro, so do not wait for a symptom to appear. So, bago, bago uh, madatlan pa ng tumuro ang ating kapalayan, kailangan na po natin na mag-spray ng appropriate insecticide as soon as the green leaf hopper are observed. Huwag na po natin hintayin. Halimbawa, doon sa kabilang uh, area po natin na uh, may mga tumuro na po doon. So, mag-spray na po tayo ng mga pwede uh, pamatay o insecticide na maaaring mamatay itong GLH na tinatawag natin or green leaf hopper. Biological control, of course, magkakaroon tayo ng plant resistant variety. Then, may reduce din po natin yung number of rice crop po per year. Then, yung kinatawag po natin na synchronous planting. Then, pag ganito mangyari, para mamalis po natin, transplanting older seedlings po natin. Uh, greater 3 weeks old. Or mas... Uh, uh, three or four weeks also reduce the viral diseases susceptible transmitted by uh, leaf hopper po natin. Of course, uh, early planting within the given planting period, particularly in dry season, para ma-reduce po natin yung pinatawag po natin na risk ng insect vector diseases po natin. Ayan po. So, nitrogen, ayan po. Papakita ko na lang po sa inyo ano yung mga itsura niya dahil meron pa ako mga gagawin sa kabilang sa kabilang area. Ito. Ito na lang po ang itsura po ng ating tinatawag na yellow stem borer. Yan. Matawag na lang sila sa kabilang. Nandiyan na rin po yung tinatawag po natin na dead heart. Patay na po. Whitehead. Ito po yung tura niya. Mga besh. Then, yan po yung mga uh, kailangan po natin gawin. Yung rumors planting. And of course, seed bed and transplanting. Kailangan po natin ng hand pick and destroy egg masses po natin. So, karoon po tayo ng chemical control. I-observe po natin kung saan po sila madami. Then that's the time na mag-spray po tayo. Then pwede rin po natin i-collect yung mga egg masses po nila sa field po natin. Ito naman po yung slender rice bag. So, destructive po siya. Uh, 
during this show, pinagtawa na sa subsukot na DJ na i-sap na. Then, ayan po. So, management option po natin. Kailangan, standard planting po ang gagawin po natin para ma-avoid po natin ito. Para to revise maturity a few fuel later. So, ito po, for a successful insect pest management, kailangan daw po natin na i-practice ang ating synchronous planting, plant at regular planting season, i-grow natin yung healthy crop, i-conserve natin yung beneficial insect, huwag po natin patayin, observe po natin yung field weekly po natin. Then, magiging expert po tayo sa integrated pest management na tinatawag po natin. Kung saan, Paghalo-haluin po natin yung mga natural control, biological, up to yung last, last result po natin na chemical. So that's all. Maraming salamat po. My name? Wala talaga kayong inumbentong palakpa para kay Sir Jimo? Yan lang talaga?